హలో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఇంగ్లీష్ విత్ శ్యామ్ సర్ నేను మీ శ్యామ్ సార్ మాట్లాడుతున్నాను ఇన్ దిస్ సెషన్ మన శ్యామ్ సర్స్ గ్రామర్ అనే సిరీస్ లో గ్రామర్ కి సంబంధించి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఎక్సర్సైజెస్ మనం చేయబోతున్నాము లాస్ట్ క్లాస్ లో లాగే ఈ క్లాస్ లో కూడా స్పాటింగ్ ది ఎర్ర చేయబోతున్నాము మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ప్లీజ్ నోట్ ఈ రోజు మనం చేయబోయే స్పాటింగ్ ది ఎర్రర్స్ డిఫరెంట్ గా ఉండబోతున్నాయి అంటే ఎలా అంటే మనం లాస్ట్ వీడియోలో డిస్కస్ చేసిన ఎర్రర్స్ అన్ని కూడా ఒక ఫోర్ పార్ట్స్ ఉంటే అందులో ఒక పార్ట్ లో ఎర్రర్ ఉంది మీరు ఆ ఎర్రర్ ఏంటో ఫైండ్ అవుట్ చేశారు ఇప్పుడు మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఎర్రర్ లేని పార్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సో ఫైండ్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ వితౌట్ ఎర్రర్ మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఫైండ్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ వితౌట్ ఎర్రర్ ఎర్రర్ లేని పార్ట్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయండి లాస్ట్ క్లాస్ లో లాగే ఇప్పుడు కూడా మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఇది ఒక ఎగ్జామ్ లాగే ఈ వీడియో చూడండి మీకు క్వశ్చన్స్ కనిపిస్తాయి క్వశ్చన్ చూసిన వెంటనే వీడియో పాజ్ చేసుకుని ఎర్రర్ లేని పార్ట్ ఏంటో ఫైండ్ అవుట్ చేయండి ఇక మొదలెడదామా టుడే సెషన్ లో క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ పాజ్ ద వీడియో నౌ అండ్ ఫైండ్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ వేర్ దెర్ ఇస్ నో ఎర్రర్ రైట్ ఫ్రెండ్స్ మీరు వీడియో పాజ్ చేసి క్వశ్చన్ ని చదివి ఎర్రర్ లేని పార్ట్ ఏంటో ఫైండ్ అవుట్ చేశారని అనుకుంటున్నాను మరి మీకు వచ్చిన ఆన్సర్ రైట్ ఆన్సర్ రాంగ్ ఆన్సర్ చూద్దామా డిస్కస్ చేద్దామా కేర్ఫుల్ గా ఫాలో అవ్వాలి ఆప్షన్ నెంబర్ వన్ మరి ఏమన్నాడు చూద్దామా ద గవర్నమెంట్ ఈస్ రీకన్సిడరింగ్ ఎ కీ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ అన్నాడు ద గవర్నమెంట్ ఈజ్ గవర్నమెంట్ సింగులర్ కాబట్టి ఈజ్ వచ్చింది ఈజ్ వచ్చింది కాబట్టి ఐఎన్జి వచ్చింది ఎ కీ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ సైబర్ స్పేస్ సో పార్ట్ వన్ లో ఎర్రర్ లేదు నో డౌట్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ పార్ట్ వన్ లో అయితే ఎర్రర్ ఏమీ లేదు పార్ట్ టూ చూద్దామా కీ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ సైబర్ స్పేస్ సేఫ్ హార్బర్ విచ్ ఈస్ ద ప్రిన్సిపల్ దాట్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ మళ్ళీ చెప్తున్నాను పార్ట్ వన్ లో అయితే ఎక్కడ ఎర్రర్ లేదు కానీ పార్ట్ టూ లో ఒక చోట ఎర్రర్ ఉంది ఏంటి ఆ ఎర్రర్ వాట్ ఈస్ దాట్ ఎర్రర్ ఫ్రెండ్స్ మీరు పార్ట్ ఏలో ఎర్రర్ లేదని కాన్ఫిడెంట్ గా చెప్తే సరిపోదు పార్ట్ బిలో పార్ట్ సిలో పార్ట్ డిలో ఎర్రర్ ఏంటో కూడా చాలా క్లియర్ గా చెప్పాలి అప్పుడే యు విల్ గెట్ ద మార్క్ లేకపోతే మీకు మార్క్ రానట్టే సరే టైం వేస్ట్ చేయకుండా ఆన్సర్ చెప్పేస్తాను పార్ట్ బిలో ఎర్రర్ ఏంటంటే ప్రిన్సిపాల్ కాదు ప్రిన్సిపల్ యు ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ప్రిన్సిపల్ పిఆర్ ఐఎన్సిఐ ఇక పార్ట్ త్రీ కొద్దాము దట్ ద సో కాల్ ఇంటర్మీడియట్ దట్ ద సో కాల్ ఇంటర్మీడియరీస్ ఆన్ ద ఇంటర్నెట్ దట్ ద సో కాల్ ఇంటర్మీడియరీస్ ఆన్ ద ఇంటర్నెట్ ఏ ప్రాబ్లం లేదు పార్ట్ సి లో పార్ట్ డి లో ఎర్రర్ ఉంది వాట్ ఈస్ ది ఎర్రర్ మనం ఇక్కడ మాట్లాడుతోంది ఇంటర్మీడియరీస్ గురించి మాడుతున్నాము విచ్ ఈస్ ప్లూరల్ అప్పుడు ఈస్ రాదు ఆర్ వస్తుంది సో నేను నేను మీకు వీడియో బిగినింగ్ లో ఇన్స్ట్రక్షన్ ఏం చెప్పాను ఫైండ్ ద పార్ట్ విచ్ హ్యాస్ నో ఎర్రర్ అన్నాను దానికి సంబంధించి ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ ఏ ఆప్షన్ సి క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ ఆన్సర్ ఏంటమ్మా ఆప్షన్ ఏ అండ్ ఆప్షన్ సి యాక్చువల్ గా అయితే మనకి ఒరిజినల్ ఎగ్జామ్స్ లో ఇటువంటి క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ ఆప్షన్స్ కనిపిస్తాయి ఇలాగే కనిపిస్తాయి ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఆప్షన్ ఏ సి సెకండ్ ఆప్షన్ పార్ట్ ఏ బి థర్డ్ ఆప్షన్ బిసి ఫోర్త్ ఆప్షన్ బిడి ఫిఫ్త్ ఆప్షన్ సిడి ఇలా కనిపిస్తాయి నేను మీకు ఆప్షన్స్ ఇవ్వలేదు అంతే డిఫరెన్స్ ఐ హోప్ యూ ఆల్సో గాట్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఫ్రెండ్స్ మరొకసారి డైరెక్ట్ గా ఆన్సర్ చెప్పేస్తున్నాను ఇక్కడ ప్రిన్సిపల్ అనే వర్డ్ రాంగ్ పిఎల్ఇ రావాలి ఇక్కడ ఈజ్ రాకూడదు ఆర్ రావాలి అంటే బిలో ఎర్రర్ ఉంది డిలో ఎర్రర్ ఉంది అంటే ఏలో ఎర్రర్ లేదు సిలో ఎర్రర్ లేదు మీ ఆన్సర్ ఏ సి అవ్వాలి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఈ సెషన్ లో క్వశ్చన్ నెంబర్ టూ రెడీగా ఉంది వీడియో పాజ్ చేసుకోండి ఇప్పుడే రైట్ మీరు వీడియో పాజ్ చేశారని అనుకుంటున్నాను డైరెక్ట్ గా ఆన్సర్ లోకి వచ్చేద్దాం ఆప్షన్ ఏ లో సీరియస్ ఎర్రర్ ఉంది ఏంటి సార్ ఆ ఎర్రర్ అంటారా ద స్పై కింద అనకూడదు ద స్పై కాఫ్ ద స్పై కాఫ్ 
the spike of the incidence of the prolonged viral fevers along the cities along the cities my dear friends along the cities kadu ikkada undalsina word across the cities across the cities across the cities my dear friends i want to make a small correction the spike in the no problem spike of avasaram led endukante ikkada incidence of undi kabatti manam spike of avasaram ledu spike in corona cases antam kada manam recent ga kuda chaala saal vintu untamu the spike in the corona cases antu untam kabatti the spike in the incidence of prolonged viral fevers ikkada error chudandi along the cities kadu across the cities chaala pradeshallo across the cities over the last few weeks become my dear friends total sentence lo manam maatladutundi deni kosam maatladutunamu perigina cases lo spike anedi subject spike anedi subject adi singular appudu become ela vastundi friends becomes becomes em ledu last few weeks lo perigina ee viral fever cases టెన్షన్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నాయి సో మరొకసారి చెప్తాను చాలా కేర్ఫుల్ గా ఫాలో అవ్వాలి ఈ టోటల్ సెంటెన్స్ లో రెండు ఎర్రర్స్ అయితే ఉన్నాయి ఒక ఎర్రర్ వచ్చి ఇక్కడ అలాంగ్ కాదు అక్రాస్ ఇంకొక ఎర్రర్ వచ్చి బికమ్ కాదు బికమ్స్ ఫస్ట్ ఎర్రర్ ఎందుకు ఫస్ట్ ఎర్రర్ ఎందుకు ప్రిపోజిషన్ ఎర్రర్ సిటీస్ లో అనేటప్పుడు అలాంగ్ యూజ్ చేయకూడదు across the country across the state across the cities adi chala common ga vaade preposition part 4 lo becomes unduku vachindi ante mana maatladutundi spike gurinchi ee spike anedi subject mottam sentence lo mari spike subject ayinappudu singular kada kabatti becomes raavali ante first part lo error ledu third part lo error ledu malli mana answer vachi a c mana answer vachi a c i hope you also got the right answer my dear friends let's move to the question number 3 video ipude pause cheskondi error leni part ni find out cheyandi pause the video now right meer video pause chesi error ni detect chesarani anukuntunanu error leni part ento meek telisipoyindi ani anukuntunanu chusedama part a chudandi the number of patients for viral fever symptoms akade error vachesindi symptoms unna patients ani cheppetappudu the number of patients for kaadu symptoms tho ani cheptam evaraithe viral fever symptoms tho unnaro with is a right preposition there the number of patients with viral fever symptoms the number of patients with viral fever symptoms evaraithe symptoms tho unnaro with like cold cough throat pain body pain friends asli enta simple kada second option lo error vache chance e ledu endukante ikkada ekkada kuda grammar ki avakasam e ledu cold cough throat pain ivanni kuda normal nouns third option 100% wrong enduku wrong and high fever have increased my dear friends ikkada use cheyalsina helping verb have kaadu has adenti sham sir has undu kochindi mano chaala mandi patients gurinchi maadutunam kada no we are not talking about the patients we are talking about the number of patients the number of patients is always singular manam rogula gurinchi maatadaledu rogulo yokka sankhya gurinchi maatadutunam the number of patients is always singular so we use has fourth one increased at both the government and private hospitals there is no chance of having the error so my dear friends ee roju question number 3 lo answer ochi options b and d parts lo error ledu b and d parts lo error ledu mee kosa marokka sari cheptunanu ikkada undalsindi for kaadu with symptoms tho ikkada undalsindi have kaadu has subject is singular subject avaru the number the number is singular so second part fourth part lo maatrame error ledu 
my dear friends i hope you also got the right answer let's move ahead to the question number 4 pause the video now error leni part ni find out cheyandi right gaba gaba chusaddama option 1 chudandi part 1 chudandi one of the reason 100% wrong ఎప్పుడైనా కూడా వన్ ఆఫ్ ద వస్తే ఎవరు ఉండాలి మీ అందరికీ తెలుసు రీజన్ కాదు రీజన్స్ సబ్జెక్ట్ వర్బ్ అగ్రిమెంట్ కాంకర్డ్ అనే టాపిక్ లో మీ అందరికి నేను చాలా సార్లు చెప్పాను వెన్ ఎవర్ వన్ ఆఫ్ ది కమ్స్ ద నౌన్ షుడ్ బి ఇన్ ద ప్లూరల్ సో ఐఎమ్ వన్ ఆఫ్ ద టీచర్ అనకూడదు ఐఎమ్ వన్ ఆఫ్ ద టీచర్స్ సో వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ ఫర్ ద ఇంక్రీజ్ ఇన్ కేసెస్ ఇన్ తెలంగాణ ఆర్ ఉండకూడదు ఈస్ అదేంటి సార్ మనం కేసెస్ అన్నాం కదా మనం మాట్లాడుతుంది కేసెస్ గురించి కాదు ఒకటే రీజన్ తెలంగాణలో కేసెస్ పెరగడానికి ఒక రీజన్ ఏంటంటే అని చెప్తున్నాం ఇక్కడ వన్ ఉండడం వల్ల ఇక్కడ ఈజ్ రావాలి ఈజ్ ద టెంపరేచర్ ఫ్లక్చువేషన్ ఇటువంటి పాటలు ఎర్ర అయితే ఉండే అవకాశమే లేదు కదా ఈజ్ ద టెంపరేచర్ ఫ్లక్చువేషన్ అక్రాస్ లాస్ట్ ఫ్యూ వీక్స్ అక్రాస్ లాస్ట్ ఫ్యూ వీక్స్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ పార్ట్ ఫోర్ లో సీరియస్ ఎర్ర ఉంది అదేంటంటే అక్రాస్ ద లాస్ట్ ఫ్యూ వీక్స్ అనకూడదు ఓవర్ ద లాస్ట్ ఫ్యూ వీక్స్ అనాలి కాబట్టి ద ఆన్సర్ ఈస్ ఓన్లీ ద ఆప్షన్ సి ద ఆన్సర్ ఈస్ ఓన్లీ ద ఆప్షన్ సి ఆప్షన్ సి లో మాత్రమే ఎర్ర లేదు మీకోసం మరొకసారి స్పీడ్ గా రివైజ్ చేస్తాను ఎర్ర ఏంటో చెప్పేస్తాను ఇక్కడ రీజన్ కాదు మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ రీజన్స్ ఉండాలి ఎందుకంటే వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ ఇక్కడ ఆర్ కాదు ఈజ్ ఉండాలి ఎందుకంటే ఎందుకంటే మనం మాట్లాడుతుంది ఒక రీజన్ కోసమే అక్రాస్ ద లాస్ట్ ఫ్యూ వీక్స్ కాదు ఓవర్ ద లాస్ట్ ఫ్యూ వీక్స్ సో ఓన్లీ ద పార్ట్ సి హ్యాస్ నో ఎర్ర మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ దాట్ ఈస్ ది ఆన్సర్ ఇన్ దిస్ క్వశ్చన్ దాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ టు దిస్ క్వశ్చన్ పార్ట్ సి ఈస్ ది ఆన్సర్ ఎప్పటిలాగే ప్రతిసారి మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఈ వీడియో చూడడం కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఫైవ్ కి మీ స్కోర్ ఎంతో చెక్ చేసుకోండి ఆనెస్ట్ గా మీ స్కోర్ ఎంత కమెంట్ సెక్షన్ లో పెట్టండి జీరో వచ్చినా తప్పు లేదు టుడే జీరో కెన్ బికమ్ టుమారోస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సో లేట్ చేయకుండా ఈ రోజు లాస్ట్ క్వశ్చన్ లోకి మనం వచ్చేద్దాము లెట్స్ కమ్ టు ద లాస్ట్ క్వశ్చన్ దట్ ఈస్ క్వశ్చన్ నంబర్ ఫైవ్ దట్ ఈస్ క్వశ్చన్ నంబర్ అయ్యే బాబు సార్ క్వశ్చన్ లుక్స్ వెరీ బిగ్ ఇన్ సైజ్ ఏ బి సి డి ఎఫ్ సిక్స్ పార్ట్స్ ఉన్నాయి ఒక సెంటెన్స్ లో వీ హ్యావ్ సిక్స్ పార్ట్స్ మరి మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఏ పార్ట్ లో ఎర్ర లేదు యు షుడ్ ఫైండ్ ద పార్ట్ వేర్ దెర్ ఈస్ నో ఎర్ర మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఈ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫైవ్ కి సంబంధించి ఆన్సర్ ఏంటో ఫైండ్ అవుట్ చేయండి పాస్ ద వీడియో రైట్ నావ్ రైట్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ మీరు వీడియో పాజ్ చేసి క్వశ్చన్ ని చదివి ఎర్ర లేని పార్ట్ ఏంటో ఫైండ్ అవుట్ చేశారని అనుకుంటున్నాను మరి మనం ఆన్సర్ చూసేద్దామా మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ పార్ట్ వన్ లో ఎర్ర ఉంది అదేంటంటే కమ్ కాదు కమ్స్ అదేంటి సార్ శ్యామ్ సార్ స్టీరియో టైప్స్ అన్నారు కదా స్టీరియో టైప్స్ అంటే అది ప్లూరల్ కదా అప్పుడు కమ్మే ఉండాలి కదా మనం ఈ సెంటెన్స్ లో మాట్లాడుతోంది స్టీరియో టైప్స్ గురించి కాదు స్టీరియో టైప్స్ ని బ్రేక్ చేయడం కోసం బ్రేకింగ్ స్టీరియో టైప్స్ సో బ్రేకింగ్ స్టీరియో టైప్స్ ఈజ్ అ సింగులర్ సబ్జెక్ట్ సబ్జెక్ట్ ఈజ్ సింగులర్ కాబట్టి వెర్బ్ షుడ్ బి ఆల్సో సింగులర్ అందుకే కమ్స్ వచ్చింది మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ పార్ట్ టూ లో చూడండి ఇక్కడ ఉండాల్సింది హెర్ కాదు డెయిర్ మనం మాట్లాడుతోంది ఉమెన్ కోసం నేను మీకు గ్రీన్ కలర్ తో లింక్స్ కూడా చెప్తాను చూడండి బ్రేకింగ్ స్టీరియో టైప్స్ కాబట్టి సింగులర్ వచ్చింది ఉమెన్ కాబట్టి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఉమెన్ కాబట్టి ప్లూరల్ వచ్చింది పార్ట్ సి లో ఎర్ర ఏంటో చెప్తాను చూడండి ఇక్కడ ప్రూవ్స్ కాదు ప్రూవ్ అని మాత్రమే ఉండాలి ఎందుకు ప్రూవ్ అని మాత్రమే ఉండాలి బికాస్ మీరు చెప్పండి మనం మాట్లాడుతోంది ఉమెన్ ఉమెన్ కాబట్టి ప్లూరల్ అప్పుడు మనకి ప్రూవే రావాలి ఉమెన్ ఈస్ ప్లూరల్ సో వెర్బ్ ఆల్సో షుడ్ బి ప్లూరల్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ పార్ట్ ఫోర్ లో ఎర్ర ఉందా ఎస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎర్ర ఉంది ఇక్కడ బట్ మిస్ అయిపోయింది మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ బట్ ఆల్సో ఉండాలి ఎందుకు బట్ ఆల్సో ఉండాలో మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఎస్ 
ఇక్కడ నాట్ ఓన్లీ ఉంది కాబట్టి మరి ఇక్కడ బట్ ఆల్సో ఉండాలి చూసారా ఇక్కడ నాట్ ఓన్లీ ఉంది కాబట్టి బట్ ఆల్సో ఉండాలి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ పార్ట్ ఫైవ్ లో సంగతి ఏంటంటారా పార్ట్ ఫైవ్ లో ఒకసారి చూడండి ఎఫిషియంట్లీ కో వర్కర్స్ కాదు ఇక్కడ ఎల్ వై తీసేయాలి ఎఫిషియంట్ కో వర్కర్స్ ఎఫిషియంట్ కో వర్కర్స్ శ్యామ్ సార్ అక్కడ ఎఫిషియంట్ కో వర్కర్స్ అని ఎలా చెప్పారు సార్ ఈ టోటల్ పార్ట్ లో సెంటెన్స్ లో మొత్తం యాజెక్టివ్ ఉంది చూడండి రిలయబుల్ నేను గ్రీన్ కలర్ తో రాస్తాను చూడండి రిలయబుల్ బిజినెస్ పార్ట్నర్స్ రిలయబుల్ అనేది ఒక యాజెక్టివ్ మరి రిలయబుల్ యాజెక్టివ్ అయినప్పుడు ఎఫిషియంట్ యాజెక్టివ్ కదా రిలయబుల్ బిజినెస్ పార్ట్నర్స్ ఎఫిషియంట్ కో వర్కర్స్ అవునా కదా ఈజ్ ఏ సిన్సియర్ బాయ్ అంటామా సిన్సియర్లీ బాయా ఈజ్ ఏ సిన్సియర్ బాయ్ అలాగే రిలయబుల్ బిజినెస్ పార్ట్నర్స్ ఎఫిషియంట్ కో వర్కర్స్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఈ సిక్స్ పార్ట్స్ లో పార్ట్ ఎఫ్ లో మాత్రమే ఎర్రర్ లేదు దాట్ ఈస్ బై ఓన్లీ ఎఫ్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ నంబర్ ఫైవ్ ఆన్సర్ వచ్చి ఓన్లీ ఎఫ్ మిగిలిన అన్ని పార్ట్స్ లో కూడా ఎర్రర్ ఉంది ఒక్కసారి నేను బ్రీఫ్ గా రివైజ్ చేస్తాను ఇక్కడ కమ్ కాదు మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ కమ్స్ ఉండాలి ఇక్కడ హెర్ కాదు మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ దేర్ ఉండాలి ఇక్కడ ప్రూవ్స్ కాదు ప్రూవ్ ఉండాలి నాట్ ఓన్లీ ఉంది కాబట్టి బట్ ఆల్సో ఉండాలి ఎఫిషియంట్లీ అవసరం లేదు ఎఫిషియంట్ సరిపోతుంది మీకు ఏ టాపిక్స్ ఈ క్వశ్చన్ లో కవర్ అయ్యో తెలుసా ఇక్కడ బ్రేకింగ్ సింగ్లర్ కాబట్టి వెర్బ్ కూడా సింగ్లర్ ఉండాలి అంటే సబ్జెక్ట్ వర్బ్ అగ్రిమెంట్ టచ్ అయింది ఉమెన్ కాబట్టి ప్లూరల్ అంటే నౌన్ ప్రొనౌన్ టచ్ అయింది ఉమెన్ కాబట్టి ప్రూవ్ సబ్జెక్ట్ వర్బ్ అగ్రిమెంట్ టచ్ అయింది నాట్ ఓన్లీ కాబట్టి బట్ ఆల్సో ఉండాలి కంజంక్షన్ అనే టాపిక్ టెస్ట్ కంజంక్షన్ అనే టాపిక్ టచ్ అయింది రిలయబుల్ యాడ్జెక్టివ్ కాబట్టి ఎఫిషియంట్ ఉండాలి అంటే యాడ్జెక్టివ్ యాడ్ వర్బ్ అనే టాపిక్ టచ్ అయింది వన్ క్వశ్చన్ హ్యాస్ ఫైవ్ టాపిక్స్ ఇన్ దాట్ అరౌండ్ ఫైవ్ టాపిక్స్ సో ద ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ ఎఫ్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ మనం శ్యామ్సాస్ వొకాబులరీ అనే పేరుతో చాలా రోజుల నుంచి కూడా ప్రతిరోజు హిందూ పేపర్ లో ఉన్న వొకాబులరీ మనం నేర్చుకోవడం జరుగుతుంది రీసెంట్ గా శ్యామ్సాస్ గ్రామర్ అనే పేరుతో మనం సిరీస్ స్టార్ట్ చేసాము ద ఆ సిరీస్ లో శ్యామ్సాస్ గ్రామర్ అనే ఈ సిరీస్ లో స్పాటింగ్ ది ఎర్రస్ తో మనం స్టార్ట్ చేసాం ప్రతిసారి స్పాటింగ్ ది ఎర్రే ఉండదు గ్రామర్ లో అన్ని ఏరియాస్ నేను కవర్ చేయబోతున్నాను బట్ మీ పార్టిసిపేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ యువర్ ఎనర్జీ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రొపోర్షనల్ టు మై ఎనర్జీ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో ఇక్కడతో ఎండ్ చేద్దాము ముందుగా చెప్పినట్టు ఫైవ్ కి ఆనెస్ట్ గా మీ స్కోర్ ఎంతో కమెంట్ సెక్షన్ లో పెట్టండి అలాగే నేను రీసెంట్ గా స్టార్ట్ చేసిన ఈ శ్యామ్సాస్ గ్రామర్ అనే మన సిరీస్ కి సంబంధించి మీ ఫీడ్బ్యాక్ ని కూడా ఎప్పటికప్పుడు కమెంట్ సెక్షన్ లో మెసేజ్ చేస్తూ ఉండండి అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఈ పర్టికులర్ సెషన్ లో మనం డిస్కస్ చేసిన ఈ క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉన్నాయో కూడా మీకు మీ ఫీడ్బ్యాక్ ని కమెంట్ సెక్షన్ లో మెసేజ్ చేయండి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ తెలియని వాళ్ళ కోసం చెప్తున్నాను కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ప్రిపేర్ అయ్యే వారికి ఇంగ్లీష్ కావాలి అనుకుంటే ప్లే స్టోర్ లోకి వెళ్ళండి ఇంగ్లీష్ విత్ శ్యామ్సర్ అనే మన యాప్ ని ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి అక్కడ మీకు డిఫరెంట్ కోర్సెస్ కనిపిస్తాయి నా రికార్డెడ్ క్లాసెస్ అని అందులో ఉన్నాయి మీకు నచ్చిన కోర్స్ ని పర్చేస్ చేసుకుని నా క్లాసెస్ ని చూస్తూ గ్రామర్ ని వొకాబులరీ ని కూడా నేర్చుకోండి నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మళ్ళీ మిమ్మల్ని కలుస్తాను బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి ఆల్ ద బెస్ట్